Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Туз Геймс. Так, мы продолжаем с вами The Lake. В прошлой серии мы там всем помогли. И в этой серии опять... Тихо, будь, подожди. Так, посылка. Западный стрит. Чуть прям со сранья встали, смотрите. Прям рассвет. Куда ты стену звонишь? -то? Спят еще, наверное. Отключил я музыку. Пришло мне а, письмо от разработчиков. Сказали, что одно, ну, какое-то видео там я им скинул, ссылку они его. Как бы, ну, забрали авторские права, претензий не имеет, но еще одно видео вышло у меня. Там что-то почему-то висит так. Не знаю, сказали, что время нужно на это. В общем, я все равно отключил. Ну, зоншук. Шуп опять, но каждый раз не предъявлял. А если шибем, подожди. Оп, не, не будем. Сюда письмо. Там опять вон знак вопрос. Что я решил? Оставить почту. Рен, что ли? Сюда. Уазик, что ли, стать патриот, да? А, ну да, сюда. Так. -с. Пока тут на районе покрутимся, а разнесем, развезем письма все. Поедем. Потом будем строить маршрут. Более-менее оптимальный для нас, чтобы мы могли съездить. Так, мы здесь были уже. оп оп оп, -оп. Один дом только. Тут прикольный, наверное, дом такой отдельно, знаете, лес. Mm. Like ну, как бы справа соседи нет, слева там тоже. Сейчас не близко. Так, что у нас там? Громко. Так, что тут еще? Достать письмо в кемпинг. Что, предлагаю тогда отсюда начать? Э -э так, забрать проигрыватель. Сюда нырнем. Ах. По сути дела, только по кругу катаемся. Из угла в угол. Не из угла в угол, а из... В общем, по кругу, да. И домой заехать можно. Так, нам там посылку и письмо. Винтаж стрит, смотри -ка. Что там ружье, что ли? Или скрипка? На скрипку похоже. Nope. No Ну, 
нас я что-то не помню раньше как бы приходил почтальон оставлял эту заявку там не заявку а вот эту квитанцию о том что вам что-то доставлен типа письмо какое-то теперь по моему только квитанция приходит иди забирай на почту типа, письмо я что-то давно не видел почтальонов ну что прям приходили обычно закидывают почтовый ящик ну как бы дошло там до тебя письмо либо не дошло уже второй вопрос да смысл от этой почты не совсем понятно hey lori did you watch the love bug hey miss w yeah i did here it is it wasn't the best that's too bad I'd hoped you'd like it. Yeah, oh well. Better luck next time. For sure. There's always plenty more movies in Angie's video rental shop. Have a nice day, Lori. Exactly. You too, Miss W. Так, забрали. Поехали. Что такое? Что за кру... крутилки какие-то? Смотри, кто тут опять и женщина за рулем опять. Не можно проехать, смотри, ка я думал нельзя. Так, а мы с вами направляемся куда? Медвежий ручей опять. Да ё он надоел этот. В прошлый раз мы обсуждали прошлой серии с ним. Ну, как бы не в деталях, о том, что вот он просто пришел в кафе. Да, посмотрите. Ссылка на плейлист в описании будет. Ну, в общем, мы с ним уже предварительно, видимо, какие-то документы подготовили на наезд на эту строительную компанию или на кого-то мы. Вот. Что хотят вырубить все. Опять рубит там. Ну, выходи, чё? Hi, Robert. Here's the bill. Thanks, Meredith. And um, sorry for leaving all of a sudden yesterday. No problem. Leaking roofs don't fix themselves. Well, it was just I needed some space. I think I've gotten a bit too used to being on my own. I know what you mean. Cool. Thanks. I just don't want you to feel weird about it. I was the weirdo. Right. Okay. I just wanted you to know that. Anyways, let's see what's in the mail. A dentist appointment. Wait, why am I sharing that with you? So, no news regarding those apartments? Nothing. Hallelujah. This gives me a bit more peace of mind to work on my wild card plan. Okay. Good luck with that. Thanks. А хер нам вылезать чужие дела своих полно. Вот секретный план, но не расскажешь секретно, он должен быть секретным. Как учижик нам звонил вчера по поводу того, что мы типа используем это а, оборудование по назначению. Вот он выезжает на асфальт, автобус этот микро и начинает ехать очень медленно. Что за хер? По бездорожье летит или просто кажется деревьев побольше там? Поэтому такое ощущение, что едем быстрее. Вот реально кажется, что дорога перекрыта. Не знаю почему. Ой, здесь мы не были, по-моему. В этой части поворот направо.
Эй, зачем вы этот плаж? кто там живет? Посмотрим. Охотничек это бы. Ну -ка. Дырки никого чуть не вижу. А дверь закрыта. Мало ли что там продуктом же бабуля какая-то там нормально все нет. Так, ладно, поехали. В деревнях, по-моему, есть почтальоны. Они еще социальную функцию выполняют. Там что привезти, я помню. Что-то кто-то где-то какой-то из деревень, там, УАЗик, буханка приезжал. То УАЗик то ли угнали, то ли что там с ним стало. И, короче, все. Ни пенсии, ничего не было. Все уже думали, что все, свинтил почтальон с пенсиями. Не, потом через недельки две-три что ли он там приехал нашли туазик а что вы пинчушки какие-то угнали его где-то в поле оставили вот в общем как-то так вот не знаю я тому что это работа такая же как и у него не особо благо... ну, благодарный, наверное, это нужно призвание иметь, чтобы, ну, как бы, ездить. Но почтальон, это все как-то нужно местно знать. Что у нас там слева? Заедем, да? Так, маффин мы отвезли. Давайте заскочим, что там какая-то хрень. Кемпер, короче, какой-то. Meredith, the picnic area is for the older kids. I think I was 17 when I had my first actual picnic here. Kingpink. Hello there. Hey, how are you? I may have mail for you. Is it addressed to Mickey or June? Or both? To both. Here you go. Oh, sweet brother Damien, savior in the hour of darkness. Never mind him. He's a bit stressed out. We were a bit low on paper. Nice to meet you. What's your name? I'm Meredith. Nice to meet you too. Woo! What kind of paper? Probably a bit of cash and some... Rolling paper? Rolling paper? Yeah, you know, for homemade cigarettes that make you feel funny. Ah, that kind of paper. No harm in that. Amen, sister. Thanks for the delivery. You're welcome. So, are you guys on vacation? Sort of. Although I guess you need a job for a vacation. <laughs> Joan, can you get in here, please? Now. Oh, that's my cue. It was nice meeting you, sweet Meredith. Can you, like, not tell the authorities your whole life story? Какой злой дядька. Ну да, хрен они тут занимаются чем-то. Непонятно, да? Сейчас, кстати, развивается эта тема в России, насколько я понимаю, либо по трендам. Что там какие-то всякие фестивали, люди, ну, у людей, видимо, появляются определенные не свободные деньги, а нет привязки теперь к рабочему месту. В принципе, можно работать удаленно. Тут продают квартиры, покупают автодома и путешествуют по России. Ну, с одной стороны, неплохо, рано посмотреть. Но у нас как-то не особо это сильно развито, как э, именно в США. В США там, если там по несколько с десятков раз переезжают вообще в жизни. Там хорошая работа, 
фиг свалил. Так, а мы все же отвезли. Ой, блин. Что-то вправо уводит. Так, что, где мы? А, нам что, сюда? Вернуть про... А, вернуть проигрыватель. Ну, поехали, вернем. А, по несколько десятков раз переезжает. Вот. Типа там работу нашел, переехали. Ну, не знаю, насколько мне из информации передается из фильмов американских. То есть, ну, или вообще вот... Там я, насколько слышал, это, в принципе, популярно. Не кемпинг, а именно переезды. Ну, и, соответственно, с кемпингом. А люди там часто путешествуют. Чтобы так взять, сорваться. Как бы в другой город. На... На машине именно, без привязки к месту, прописки. Там, видимо, с этим проще получить что-то без чисто по паспорту. У нас там без прописки чего-то ни хрен что получишь, какие льготы. Так, мы заедем на парковку, как нормальные люди. Так, раз. Жик. Вечес еще. Видите? Охотники за привидением, кунг-фу, пацан какой-то. Назад, будущее. Hi, Angie. Oh, hey. So, hey, I dropped off and picked up those movies. Right, right. Listen, if you're busy, I can come back later. Yeah, actually, now's not a great time. There's two more movies on the counter. If you could deliver those, that'd be peachy. Hmm. Jaws and the Dirty Dozen. I'm on it. Don't you worry your pretty little head about it. Mm-hmm. Great. Thanks. Appreciate it. Bye. Так, сейчас еще разок отвезем, ну и в топку, короче, развозить, потому что там уже звонили. По какого икса там фургон юзаешь? Вообще не подстава, что-то она с нами и не разговаривает. Так что, куда мы сейчас едем? На Берту, ну поехали. А челюсть этому на прилавке. Дядечка добрый. Кота нам вылечил. Ну не нам, а этой бабуле, которую мы отвозили. Что там переел, конечно, пирожными кота кормить. Хотя <coughs> у родителей кот конфеты ест. Правда, правда. Арбуз, бананы вообще в путь огурцы любят так вообще свежие прям хренась там оставляешь огурцы он рвет пакет и это достает оттуда так что так а чё где этот Бежик? а чё не взяла то почему-то мне сюда приехали странно
Ну и чё, где он, где его искать теперь? Игрян батон, бля. Своей шхуни. Мистер Маки, I've got this movie box for you. Leave it on the porch of the cabin, could ya? No problem. I'll pick the movie for you then. Yeah, you do that. All right, Jaws it is. Челюсть, Have a nice day. А что он на этой шлюпке? Так, что все? Вернитесь по что выделили? Ну-ка, сейчас для превьюшечки возьму. Кто смотрел фильм «Челюсти»? Напишите комментарий. Как, кстати, классический ужастик. Музыку, если кто помнит. Сразу мелодия в голове. Ну, из меня музыкант, конечно. На боку хану. Если кто смотрел, сразу в голове прокручивается мелодия из челюстей. Из фильма челюсти. Точнее. Так. Чем все доехали налево? Оп. Закончить работу. Сейчас вернемся к себе домой. Надеюсь, нас не будут прессовать. Так, дом семейства Вайтс. Вечер субботы. Hey, Em, it's me, Kay. <laughs> wow, I just like instantly dialed your parents' number. Superpowers! <laughs> Probably just muscle memory or something like that, right? Or maybe it's like that thing where you smell something and it instantly triggers this mega old memory you didn't even know you had. Know what I mean? Oh man, I had that once when Barry bought me lilacs and the smell instantly mentally teleported me to when I was like six years old and fell out of a tree. And I ended up with all this lilac smelling tree gunk all over my face. You remember that, right? What if it's like that with old phone numbers? You go, must dial M, and then your brain just triggers your fingers to dial? Man. Anyway, I uh, didn't call about that, obviously. I was thinking of maybe taking a stroll around the lake this Sunday, clear my head, and then Maureen suggested maybe you'd like to tag along. Not that I'm asking because of Maureen, of course. Just thought it might be fun to check out the old hangouts and the lake sites and all. If you do want to join, I'll be at the watchtower overlooking the lake at 11 a.m. Sunday. I'll probably hang around a bit, so I'll see you when I see you. Sunday morning watchtower. Be there or be square. Давайте встретимся еще. The Countess and the Carpenter. Chapter 2. Cecilia hated old Mr. Nabenshoe's table manners. The way he slurped rhubarb into his digestive system was quite the dampener on Cecilia's appetite. She wanted to get out of here and drink and dance with the common folk. Every night, she heard their merry noises travel through her bedroom window. The sounds of real life. Воскресенье, 7 сентября утром. Мы дневник пишем, что Hey, M! M! Up here! Hiya! Should I just come up? Come on up! You just have to watch your step on the third ledge. Should be good. Uh, 
I completely got what you just said, and I'm coming up. Hi there. Good to see you. <laughs> so glad you made it. Isn't it nice up here? It sure is. Oh, that view gets me every time. <laughs> Sounds like you're starting to remember what's great about P.O. Those times we took some pie up from the diner after school and sat here talking about whatever we felt like. Oh, yeah. How about that afternoon I snuck in some beers from Uncle Stan and they were really disgusting and you puked all over the rail? In fact, wasn't it kind of where you're standing right now? Oh my gosh, it totally was. Ew, oh, did you have to bring that up again? I was not counting on getting that much in touch with my younger self. <laughs> I'm glad you're back. I kind of missed having you around. I feel the same way. So, what's life been like for you since you left? Positives? Negatives? You know, I went to university, got a job. On the whole, it's been really good. Stand up, and the company I work for has a major break coming up, so that's we're, interesting. We're oh, that sounds great. Congratulations. <laughs> Thanks. It certainly is something to think about. I can imagine Providence Oak seems boring by comparison. Well... Maybe it is, and maybe it isn't. Ooh, that sounds juicy. Is this about something or someone? That's for me to know and me to find out. Ooh, there she goes with the crazy eyes. M still stands for mind your own beeswax, I see. <laughs> all right, all right. I'm backing off. What about you? How have you been? I mean, really. Really, really? It's been great, and it's been tough. You know, I guess it's like that for everyone. I mean, I wanted to go to art school, yes, but turns out I wasn't good enough, or at least that's what they told me when I applied. So I decided to stay and do my own thing, make music, perform and stuff. You know, I picked up some shifts at the diner, Barry and I reconnected, we got married, and then Max came along. You haven't met him yet, have you? He turns 13 in a few months. Time flies. Anyway, having Max gave things a different rhythm, but I still continued with my music. Even managed to get a bit of a buzz going in Portland, lined up a few interesting gigs. Tough to balance, but fun. That sounds exciting. Yeah, just like that, Uncle Stan got sick. Hit him and Aunt Mo like a ton of bricks. It was crushing. There I was, just about to get somewhere with my music, but I just couldn't let them down. So I stayed, helped out nursing Uncle Stan, picked up his shifts at the diner. Sounds like you really stepped up. Well, in hindsight, it was a lot. In the moment, though, you don't stop to think. You just do it. Where was Barry in all this? Barry was actually really great. We divided tasks back at the house, and he took care of Uncle Stan when he could. No questions asked. He was just there. And what now? Well, Mo has offered a couple of times to put my name above the door at the diner. Up until now, it felt like too much, too soon, too definitive. But I don't know, maybe if she asks again, I'll think about it. The way things ended up, it may not have been part of my master plan, but I got to spend some of the most precious moments of my life with the most precious people I know. Got to say goodbye to Uncle Stan and be there for Mo. They basically raised me. I'm grateful I got to do that for them. And. I built a family of my own, right here in good old P.O. And one day, those kids will hurl all over this rail, just like we did. <laughs> <laughs> so yeah, it's been tough, but looking back, 
I wouldn't trade any of it for the world. I don't know what to say. I'm glad at least one of us grew up to be a well-rounded individual. Is there a manual I can borrow? Well, after you left, I had to raise myself, didn't I? <sighs> so, ready to descend to the world below? Nah, I think I'll stick around. Enjoy the view some more. <laughs> the view from the top of the ivory tower. Be careful not to get too used to it, young lady. Hmm, okay. Thanks for the invite. I'm glad I came by. Just try to cut down the word count on the answering machine next time, would you? Oh, you better buy yourself some new tapes for your machine, Weiss. Just kidding. <laughs> you know how I get when I get nervous. Thanks for joining, Em. This was good. Что поболтала нас с подружкой? Действительно много времени прошло по 20 лет. Ну да хрена, что могло произойти за это время? Сейчас опять. You can do that shit. Hello? You are speaking to Monster Deal Central. How may I help you? Oh, hi, Steve. Meredith, please, tell me to calm down. We are so close to a deal. At it 87, in shops all across America. m m m m m monster deal Calm down, Steve. Okay, okay. I met up with this big retailer, right? They read our great pitch. They loved it, and they want to buy 250,000 copies of Added 87. 250,000. Multiply that by, like, 35 bucks. <sighs> That's a lot. No doubt. But it's not a done deal yet, right? Not yet, but ooh, oh, so close. I can almost taste it. Не факт. Даже когда подписаны договор не дает гарантии, что тебе заплатят. Так у нас будет выбор, видимо, в следующий раз. Типа остаться... Chapter 3. Come in! Were the most regretted words Cecilia had uttered in a long time. They were instantly followed up by Get out! when she saw the surprised face of the carpenter's apprentice, instead of her niece, Anna. Apparently, her hosts wasted no time in addressing the problem of a malfunctioning bathroom faucet. Понедельник. Oh, Steve's parcel. And another note from Tess. Hey, M. here are Steve's contracts. I bet you're in the mood for some light reading. And now without sarcasm, really, I must admit the energy here is contagious. Is Adit actually going to take off? See you soon. Tess. Good morning, Miss Weiss. Uh, good morning, sir. I didn't see you there. The name's Walter Morgan. I'm with the Postal Service. I left you a message on your answering machine earlier this week. Oh? I must have missed it. Miss Weiss, if you could follow me into the office, I would like to ask you a few questions. Are you familiar with the Postal Service policies? Um, yes, well, the gist of it. Can you remember the segment from Chapter 11, Section 3, First Paragraph? Ah, yes, chapter 11. Riveting stuff. It says in chapter 11, section 3, first paragraph, and I'll paraphrase, it is forbidden to use postal service property for personal gain. Oh, okay, sounds reasonable. Miss Weiss, I'm aware that you've only just begun working here, but I trust that you do not take the responsibilities of a postal worker lightly. No, of course. I mean, uh, yes, sir. The Postal Service puts its employees under the highest level of scrutiny. I advise you to answer the following three questions truthfully. A yes or no will suffice. Do you know Frank Coleman? Frank Coleman, we're Yes. 
Have you ever given him envelopes or received envelopes from him that weren't postmarked? Что-то нам передавал же он, да? Нет? Да я не помню, что -то. честно no? Are you aware that Frank Coleman wages bets on baseball games? Yes. That will be all. Thank you for your cooperation. Сдали Фрэнк, что ли? What's going to happen to Frank? I'm sorry, we can't discuss personnel matters. Good luck with the mail today, Miss Weiss. Вот говно, зря мы, наверное, его сдали, сука. С, э, нас как бы оставят, а Фрэнк уволят, и нам как бы нужно будет выбирать, либо оставаться на почте. А здесь, мне кажется, я не могу спойлерить, либо ехать туда на супер сделку за 250 тысяч копий по 35 долларов. Вот, а на этом давайте заканчивать. Обязательно продолжим следующие серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал на Twitter, на паблик, ставьте колокольчики, все уведомления, чтобы не пропустить следующие серии. Всем большое спасибо, берегите себя и пока-пока.